வணக்கம் நண்பர்களே வாங்க பேசலாம் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் என்னோட பேர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த சேனல்ல வார வாரம் திங்கட்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை தவறாம பாருங்க உங்க நண்பர்கள் கிட்டையும் சொல்லுங்க பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியை பத்தி நம்ம கடந்த சில வீடியோக்கள்ல பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கும் பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியில இருக்கிற இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை பத்தி நம்ம பேச போறோங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என்னை யாருமே பாராட்டுறது இல்லை அதனால தான் நானும் யாரையும் பாராட்டுறது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நானே கம்மியாக தாங்க சம்பாதிக்கிறேன் நான் எப்படிங்க மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும் அதனால நான் யாருக்கும் எந்த உதவியும் செய்யறதே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் இருந்தால் நிச்சயமாக பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதி வேலை செய்யாதுங்க இந்த எண்ணங்கள்ல இருந்து எப்படி வெளியில வரணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ நீங்க தவறாம பாருங்க வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்க வந்து ஒரு பெல் சிம்பிள பாப்பீங்க மறக்காம அந்த பெல் சிம்பிள கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்பதான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் மிஸ் பண்ணாம நீங்க பார்க்க முடியும் இந்த உலகமும் பிரபஞ்சமும் செல்வ செழிப்பானதுங்க மனதார கேட்டோம்னா நம்ம கேட்குற எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும் எல்லோருக்கும் எல்லாமே கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு செல்வ செழிப்பு இந்த உலகத்திலையும் பிரபஞ்சத்திலையும் நிறைந்து இருக்கின்றது ஆனால் மக்கள் மனசில் எதிர்மறையான எண்ணம் இருக்குங்க இந்த உலகமும் பிரபஞ்சமும் ஒரு பஞ்சம் நிறைந்த பகுதி ஒரு ஏழ்மை நிறைந்த பகுதி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருக்கின்றது பல சமயங்களில் நம்ம எதிர்பார்க்கறது நம்ம கேட்கறது எதுவுமே கிடைக்கவே கிடைக்காது இது ஒரு ஏழ்மையான ஒரு உலகம் இது ஒரு ஏழ்மையான பிரபஞ்சம் இது வந்து பஞ்சம் நிறைந்த உலகம் அப்படின்ற எண்ணம் நிறைய பேர் மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கு இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கே மனசு வராது நாம் வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறோம் அந்த பணத்தை கொஞ்சமாவது மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ற எண்ணமே வராது நமக்கு நிறைய தேவை இருக்கு அதனால இந்த பணத்தை நாமளே செலவு பண்ணலாம் அடுத்தது இப்ப நமக்கு பணம் வந்திருக்கு ஆனா எப்பவுமே இது வருமா அப்படின்ற நிச்சயம் கிடையாது அதனால இந்த பணத்தை நாமளே வச்சுக்கலாம் நம்ம குடும்பம் மட்டும் செலவு பண்ணலாம் யாருக்கும் தர வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நிறைய பேர் மனசுல இருக்குங்க அதுக்கப்புறம் சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் வந்து இப்போ பத்தாயிரம் சம்பாதிச்சுக்கிட்டு இருக்கேங்க நான் வந்து ஒரு இருபதாயிரம் சம்பாதிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் நிறைய பேருக்கு உதவி செய்கிறேன் என்னால் முடிஞ்ச உதவியை நான் செய்வேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்போ ரெண்டு விஷயம் தான் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று என்னென்னா கடைசி வரைக்கும் அந்த இருபதாயிரம் சம்பளத்தை அவங்களால வாங்கவே முடியாது அதனால் கடைசி வரைக்கும் அவங்க யாருக்கும் எந்த உதவியும் செய்ய முடியாது எதுவும் கொடுக்கவும் முடியாது இரண்டாவது சாத்தியம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஒருவேளை அவங்க ஆசைப்பட்ட மாதிரியே இருபதாயிரம் சம்பளம் கிடைக்க ஆரம்பித்தாலும் கூட அவங்களோட மனநிலையை மாற்றிருப்பாங்க இருபதாயிரம் கிடைச்சிருச்சு எல்லாம் ரைட்டு ஆனால் ஒரு நாற்பதாயிரம் சம்பளம் வரட்டுமே அதுக்கப்புறம் நம்ம மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யலாம் இப்போ நம்மளோட தேவைகள் அதிகமாயிருச்சு நம்ம குடும்ப தேவைகள் அதிகமாயிருச்சு அதனால் ஒரு நாற்பதாயிரம் சம்பளம் வரட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் மற்றவங்களுக்கு என்ன உதவி செய்யலாம் அப்படின்ற மாதிரி மனநிலையை மாற்றிப்பாங்க இதையெல்லாம் தவிர்க்கணுங்க இதையெல்லாம் கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும் அதே மாதிரி என்னை யாராவது பாராட்டட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் மற்றவங்களை பாராட்டுறேன் அப்படின்ற எண்ணம் நிறைய பேருக்கு இருக்கு எல்லாருமே இதே சிந்தனையில இருக்கிறதுனால தான் யாருமே யாரையுமே பாராட்டாம இருக்காங்க எனவே யாராவது ஆரம்பிக்கணும் இல்லைங்க யாராவது தொடங்கி வைக்கணும் இல்ல நீங்க ஆரம்பிங்க நீங்க மற்றவங்களை பாராட்டுங்க புகழ்ந்து பேசுங்க உங்களுக்கும் அந்த பாராட்டுகள் வந்து சேரும் ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல கொடுத்தாதாங்க கிடைக்கும் கண்டிப்பாக உறுதியாக என்னால் சொல்ல முடியும் கொடுத்தால்தான் கிடைக்கும் நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது நிறைய உறவினர்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து அவங்க வீட்டில் நடக்கிற திருமண விழாவிற்கு எங்களை வந்து அழைக்கிறதுக்கு வருவாங்க அப்போ ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி ஒரு ஆயிரமோ ரெண்டாயிரமோ கொடுத்துருவாங்க உடனே நாங்கள் எல்லாம் அவங்க வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறோம் எங்கள் வீட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எங்கள் அம்மாவும் அப்பாவும் அவங்க எவ்வளோ காசு கொடுத்தாங்களோ அது ஆயிரமோ ரெண்டாயிரமோ அதை அப்படியே மொய்ய எழுதிட்டு வந்துடுவாங்க அப்போ நான் யோசிப்பேன் ஆழமாக அவங்க எதுக்கு நமக்கு ஆயிரம் ரூபா தரணும் அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நாம் எதுக்கு மொய் எழுதணும் இது எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க தேவையில்லாத வேலை வேஸ்ட்டு ஒன்றுமே புரியலையே அப்படின்ற மாதிரி நான் யோசிச்சுட்டு இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சுது இதுக்கு பின்னாடி ஒரு சயின்ஸ் இருக்குது இதுக்கு பின்னாடி ஒரு லாஜிக் இருக்குது கொடுத்தால் தான் கிடைக்கும் எனவே நம்ம முன்னோர்கள் சரியாக தான் செஞ்சுருக்காங்க கொடுத்தா தாங்க கிடைக்கும் எனவே கொடுக்கறது ரொம்ப 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 முக்கியம் மற்றவங்களுக்கு எப்படியெல்லாம் கொடுக்கலாம் 
பணமாக மட்டும் இல்லாமல் பாராட்டுக்களாக இருக்கலாம் இன்னும் பல விஷயங்களாக இருக்கலாம் அஞ்சு டிப்ஸ் இருக்குங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முதலாவது அடுத்த ஒரு வாரத்தில் நீங்கள் யார் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுங்க என்ன கொடுக்கலாம் நேரிலேயே பேசக்கூடியவங்களா இருந்தால் அன்பாக பாராட்டலாம் ஒரு நாலு வாரத்தை அவங்கள பாராட்டி பேசலாம் உங்களால் தான் என் வாழ்க்கை நல்லா இருக்குது உங்களால் தான் என் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்குது என்னோட கஷ்டமான காலங்களில் நீங்கள் பல உதவிகளை எனக்கு செஞ்சுருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் மனமார்ந்த நன்றி உங்கள் வாழ்க்கை அருமையாக இருக்கணும் பிரகாசமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நாலு வார்த்தையை அவங்கக்கிட்ட அன்பாக பேசலாம் பாராட்டி பேசலாம் அப்படி இல்லைனா ஃபோன் பண்ணி பேசலாம் அப்படி இல்லைன்னா இமெயில் அனுப்பலாம் இல்லை என்றால் ஒரு கிஃப்ட்டு அனுப்பலாம் இல்லைன்னா பணம் கொடுக்கலாம் ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு எனவே ஒரு லிஸ்ட் எடுங்க அடுத்த ஒரு வாரத்துக்குள்ள யார் யாருக்கு கொடுக்கலாம் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்ற லிஸ்ட் எடுங்க அந்த லிஸ்டில் எழுதின மாதிரி அதை கண்டிப்பாக செய்யுங்க அடுத்த ஒரு வாரத்துக்குள்ள ரெண்டாவது உங்கள் வீட்டை நல்லா சுற்றி பாருங்க தேவையற்ற பொருட்கள் ஏதாவது இருக்கா பல ஆண்டுகளாக நீங்கள் வந்து உபயோகிக்காத ஏதாவது பொருள் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி பாருங்க அதை எடுத்து யார் யாருக்கு தேவையோ அவங்ககிட்ட கொடுத்துருங்க ஏன்னா உங்கள் வீட்டில் சும்மா தூங்கி இருக்கிறதுக்கு யார்கிட்டையாவது கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களாவது அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் எனவே உங்கள் வீட்டில் பாருங்க தேவையில்லாத பொருட்களை தேவைப்படுபவர்களுக்கு கொடுத்துருங்க மூணாவது நான் நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன் ஒரு வயசான பெரியவர் தெரு முனையில் உட்காந்து செருப்பு தைச்சிக்கிட்டு இருப்பார் யாராவது செருப்பு தைக்கிறதுக்கு அங்கே வருவாங்க அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை கேட்பார் உதாரணத்துக்கு ஒரு நூறுரூவா கேட்குறாருன்னு வைங்களேன் வந்திருக்க அவர் என்ன பண்ணுவார்னா பேரம் பேசுவார் கட்டுமையாக பேரம் பேசுவார் முப்பது ரூபா தரேன் இருபது ரூபா தரேன் அப்படின்னு எவ்வளோ குறைவாக பேரம் பேச முடியுமோ அவ்வளோ குறைவாக பேரம் பேசி அதில் வெற்றியும் அடைஞ்சிடுவார் அப்போ வந்து அவருக்குள்ளே ஒரு மகிழ்ச்சியை என்னால் பார்க்க முடியும் ஒரு திருப்தியை பார்க்க முடியும் இதெல்லாம் ஒரு மகிழ்ச்சியாங்க இதெல்லாம் ஒரு திருப்தியாக வயசானவர் முடியாம அந்த வயசான காலத்துல அந்த கடுமையான வெயில்ல உழைத்து சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு செருப்பு தச்சிக்கிட்டு இருக்காரு அவர்கிட்ட இவ்வளோ கடுமையா பேரம் பேசி அதில் வெற்றி அடைந்து கிடைக்கும் திருப்தி ஒரு திருப்தியா நிச்சயமா இல்லைங்க எனவே அவ்வப்போது வாரம் ஒரு முறைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யாருக்கிட்டையாவது பேரம் பேசாம அவங்க கேட்கிற காசை அப்படியே கொடுத்துருங்களேன் மனதார கொடுங்க கொஞ்சம் கூட வேதனையோ இல்லை வருத்தமோ இல்லாமல் மனதார கொடுத்துருங்களேன் அவங்க வந்து மகிழ்ச்சி அடைவாங்க அவங்க வந்து உங்களை மனதார பாராட்டுவாங்க அந்த இது ரொம்ப 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 முக்கியம் அது வந்து உங்களுக்குள்ள ஒரு மகிழ்ச்சியை உருவாக்கும் இன்னொன்று கொடுத்தால் தான் கிடைக்கும் இது ரொம்ப 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 முக்கியம் எப்போதும் மறந்துடாதீங்க கொடுத்தால் தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஃப்ரெண்டோட நீங்கள் ஒரு காஃபி குடிக்க போகிறீங்கன்னு வைங்களேன் ஃப்ரெண்டுக்காக நீங்கள் காசு கொடுங்க ஃப்ரெண்டோடவோ இல்லை ரிலேட்டிவ்ஸோடவோ எங்கேயாவது ஹோட்டலில் சாப்பிட போகிறீங்கன்னா நீங்கள் காசு கொடுங்க நீங்கள் பில் பே பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு அமைப்புக்கு நன்கொடை கொடுங்க ஏதாவது நல்லதோ பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு நன்கொடை கொடுங்க சின்னதோ பெரியதோ அதெல்லாம் முக்கியமே கிடையாதுங்க ஏதாவது கொடுங்களேன் அதுதான் முக்கியம் அது உங்களுக்கு பெரும் நிம்மதியை தருங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு மகிழ்ச்சியை உருவாக்கும் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த தடையை நீக்கும் இந்த உலகம் வந்து ஒரு பஞ்சம் நிறைந்த உலகம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்குல்ல அந்த எண்ணத்தை உங்கள் ஆள் மனதில் இருந்து நீக்கிவிடும் நாலாவது மாத மாதம் உங்களோட வருமானத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை நல்ல காரியத்துக்கு பயன்படுத்துங்க நான் அதை வந்து பல ஆண்டுகளாக பண்ணிட்டு இருக்கேங்க ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் அதை வந்து ஒதுக்கி வச்சுருவேன் அது வந்து பிறரின் உதவிக்காக மட்டும்தான் அதை யூஸ் பண்ணுவேன் நான் வந்து ரெண்டு குழந்தைகளை படிக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த செலவுக்கு அதை நான் பயன்படுத்திப்பேன் இன்னும் என்னென்ன உதவி செய்ய முடியுமோ அந்த தொகையிலிருந்து நான் வந்து மற்றவங்களும் கொடுத்துருவேன் அதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் சம்பளத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை ஒதுக்கி வச்சு அது மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கும் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் சம்பளம் ஆயிரம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பத்து ரூபா கொடுக்க முடியாதா உங்கள் சம்பளம் பத்தாயிரம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நூறோ இரநூறோ தர முடியாதா உங்கள் சம்பளம்னு ஒரு ஒரு லட்சம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஆயிரமோ ரெண்டாயிரமோ தர முடியாதா எனவே இது சாத்தியவங்க ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா நான் என்னோடய செலவுகளெல்லாம் முடிச்சுட்டு என்னோடய தேவைகளை எல்லாம் பூர்த்தி செய்து கொண்டு அதுக்கப்புறம் மற்றவங்களுக்கு தருவேன்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் தரவே முடியாது சரிங்களா எனவே முதல்லையே இந்த பணத்தை ஒதுக்கி வச்சுட்டு மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் தேவையை நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் இருந்தாங்க சர
எனவே இதை மாற்றி ஆகணும் நீங்கள் செய்கிற நல்லதை இன்னும் நிறைய பேருக்கு சொல்லுங்க அப்படி சொல்கிறதுனால இந்த எண்ணங்கள் அதிக அளவில் இங்கே பரவிக்கிட்டே இருக்கு நிறைய தடவை ஒரு மனிதர் இந்த மாதிரி வாக்கியங்களை பிறரிடமிருந்து கேட்கும்போது ஓகே நிறைய பேர் இங்கே நல்லது செஞ்சுட்டு இருக்காங்க நம்மளும் ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு அவருக்குள்ளே வரும் அவரும் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிப்பார் எனவே நீங்கள் செய்கிற உதவியை நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறத இன்னும் நிறைய பேருக்கு சொல்லுங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஊக்கத்தை ஏற்படுத்துங்க அவங்களும் மற்றவங்களுக்கு தருவாங்க தருவதன் மூலம் அவங்களுக்கும் நிறைய கிடைக்கும் ஏனென்றால் இந்த உலகத்தில் கொடுத்தால் தான் கிடைக்கும் பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியின் அடிப்படையே இது தாங்க கொடுத்தா தாங்க கிடைக்கும் அவ்வளவுதாங்க இந்த அஞ்சு டிப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களால் என்ன முடியுமோ அதை மற்றவங்களுக்கு கொடுங்க அது பணமாக இருக்கலாம் பொருளாக இருக்கலாம் அன்பாக இருக்கலாம் ஆதரவான வார்த்தைகளாக இருக்கலாம் பாராட்டுகளாக இருக்கலாம் என்ன வேணால் இருக்கலாங்க மனதார மனம் மகிழ்ந்து மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுங்க கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படும் நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கையில் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்னும் நிறைய பணம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்னும் நிறைய பாராட்டுக்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்னும் நிறைய அன்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா எனவே எல்லாருக்கும் மனதார கொடுங்க நீங்கள் ஆசைப்பட்டதை இந்த பிரபஞ்சம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தருங்க இப்போ கமெண்ட் பதிவு பண்ணுற நேரங்க என்ன கமெண்ட் பதிவு பண்ணலாம் செல்வ செழிப்பான பிரபஞ்சம் வாழ்க செல்வ செழிப்பான பிரபஞ்சம் வாழ்க அப்படின்ற கமெண்ட்டை நீங்கள் பதிவு பண்ணுங்க இந்த பிரபஞ்சம் இன்னும் செல்வ செழிப்பாக ஆகட்டும் எல்லோருக்கும் எல்லாமே கிடைக்கட்டும் எல்லோருடைய வாழ்க்கையும் செல்வ செழிப்பாக இருக்கட்டும் எல்லோருடைய வாழ்க்கையும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கட்டும் நிம்மதியாக இருக்கட்டும் ஆனந்தமாக இருக்கட்டும் நீங்களும் உங்களோட குடும்பமும் உடல் நலம் மனநலம் உணர்வு நலத்தோட செல்வ செழிப்பாக சீரும் சிறப்புமா மகிழ்ச்சியா நிம்மதியா வாழணும்னு எல்லாம் வல்ல பிரபஞ்சத்தை வேண்டிக் கொள்கின்றேன் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோ பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இந்த சேனல்ல வார வாரம் திங்கட்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை தவறாம பாருங்க உங்க நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்க ரொம்ப நன்றிங்க வணக்கம்